Hola mis queridos amigos, les habla María Antonieta Díaz. Hoy en Voces de Nuestra Diáspora tendremos desde Venezuela a dos jóvenes emprendedores, Giselle Samán y Simón Canelón. Ellos son cofundadores de Comercializadora Mazagua, que están desarrollando en Venezuela el proyecto Alimentando el Futuro con Maní. Giselle Samán además es la directora de educación de Avenext, una organización sin fines de lucro registrada en los Estados Unidos que trabaja incansablemente para mejorar la calidad de vida de los venezolanos más necesitados. Nos contarán cómo el apoyo de Avenex ha sido decisivo para llevar adelante este proyecto, sus historias y por qué apuestan por un emprendimiento para combatir la desnutrición en niños y ancianos, complementando su ingesta de proteína con un suplemento nutricional en base a maní. También nos explicarán cómo con solo 100 dólares puedes apoyarlos a sembrar maní para alimentar el futuro de Venezuela. Hola amigos, encantado de estar con ustedes. Hoy en Voces de Nuestra Diáspora tenemos dos jóvenes emprendedores que viven en Venezuela y que están siendo apoyados por una organización de la diáspora americana, eh, la organización Avenex, su presidenta Maricruz, Trípoli nos dio sus datos para que nos comunicáramos con ellos y ellos nos van a hablar de, de su emprendimiento. Eh, un emprendimiento súper interesante donde están sembrando maní para alimentar el futuro. Eh, les voy a, a presentar a Giselle Samán. Giselle es directora de, de educación de Avenex, que es una organización en, Texas, en Austin, Texas. Um, y ella es cofundadora de Comercializadora Mazacúa, que es la que se encarga de hacer eh, el sembradío en el estado de Monagas, en Maturín, eh, de Maní. Y tenemos también a Simón Canelón, que es cofundador con, eh, con Giselle de Comercializadora Mazacúa. Eh, realmente, pues, eh, es súper interesante escuchar que la, la diáspora venezolana en los Estados Unidos... Eh, mantiene un trabajo constante y, y eficiente apoyando iniciativas y emprendimientos para apoyar los cambios en Venezuela. Así que ahora les voy a dejar con Giselle para que nos hable un poco sobre ella. Eh, Giselle, Simón, encantada de estar hoy con ustedes. Gracias por, eh, por este tiempo y por contarnos su historia. Queremos que, que nos hablen un poco de ustedes eh, que nos hablen de cómo se ha dado esta, este intercambio eh, con Avenex y, y adicionalmente la experiencia que tuvieron al eh, aplicar al uh, Challenge Better Together del USID, que eh, es una oportunidad súper interesante para emprendimientos que están apoyando Venezuela y la diáspora venezolana en Latinoamérica. Así que eh, quiero que también me den un poco de... de, de ideas de cómo lo hicieron, cómo se enfrentaron a ese, a ese reto eh, y podamos también eh, incentivar que otras personas también hagan eh, lo, esta iniciativa que ustedes han hecho. Bienvenidos y gracias por estar hoy con nosotros. Adelante Giselle. Gracias a ti María Antonieta por la invitación, realmente nosotros estamos eh, muy emocionados de estar aquí con ustedes y compartir nuestra experiencia. Yo soy internacionalista egresada de la Universidad Central de Venezuela. Eh, vengo trabajando con Avenex desde hace cinco años, donde Maricruz siempre estuvo pendiente de, del movimiento estudiantil en el país. Y desde que empecé la universidad estuve en contacto con ella y estuvimos haciendo muchas iniciativas aquí en Venezuela. Yo fundé una delegación de modelos de Naciones Unidas donde representamos al país en competencias internacionales, representé al país en varias ocasiones, primero fuimos a representar al país en el Harvard National Model United Nations en Boston 2016, y luego fuimos a, a la Universidad de los Andes en Colombia, luego a Londres 2017, y finalmente este, en 2018 y 2019 representé al país en Marruecos. Todo esto fue gracias no, no al parado. apoyo de Avenex. No, realmente aprovechando el apoyo que, que estos proyectos educativos dan a, al grupo y al movimiento estudiantil en el país, ya que son programas de formación en valores democráticos, en contextos internacionales y solución pacífica de controversias. Y realmente es un proyecto que hemos llevado por mucho tiempo en la universidad, donde hemos formado muchísimos jóvenes 
que han representado al país y que hemos sido galardonados con muchísimos premios internacionales. Y básicamente eso fue parte de la labor que hice en Avenex desde que comencé la universidad. Y una vez que egresé, eh, decidí emprender junto con Simón Canelón, que nos, dos, nos conocimos en la universidad, y aprovechando también mucho de las iniciativas que hace Avenex Green Day, eh, con respecto a, la, a apostar a la producción nacional y a sembrar y a que, enseñar a las personas a que siembren, nosotros eh, unimos esfuerzos y decidimos emprender junto con esta empresa que se llama Comercializadora Masacua. Es una empresa que tiene un elemento diferenciador principal, que es que nosotros eh, nos enfocamos en la producción agroecológica y que también a su vez, este año decidimos crear este proyecto que se llama Alimentando el Futuro con Maní, que bueno, más adelante le vamos a estar comentando. Ahora Simón va a dar su backup de lo que... Adelante, bueno, Simón. muchas gracias primero que todo, María Antonieta. Eh, gracias por la oportunidad. Eh, yo soy politólogo de la Universidad Central de Venezuela. Eh, fui parte del movimiento estudiantil de la Federación de Centro Universitario. Fui presidente de mi centro estudiante de estudios políticos. Y bueno, y ahí comienza esa vena social que, que nos eh, siembra la, la universidad propia, ese, esa preocupación por, por el impacto social. Y bueno, comenzamos trabajando desde la universidad, primero haciendo pequeñas ayudas en, en, en zonas populares y ayudando a ciertos movimientos sociales, buscando un, un cambio sin duda alguna en, en el país. Viendo lo que está ocurriendo en el país, eh, que se, el grave problema y la grave crisis del país, dijimos, bueno, vamos a ver, ya, ya graduado, Después hice mi, mi máster aquí en la Universidad Metropolitana y dije, bueno, pero vamos a hacer algo que, donde podamos ayudar un poco más. Y está esta parte de apoyo a los productores locales eh, en el estado Monagas. Venezuela llegó a ser eh, el mayor productor de maní de la región en los años 70. Entonces, esa vena de la producción de maní existe en Venezuela y su aliado comercial que le proporcionaba el maní precisamente es los Estados Unidos de América. En los años 70, toda la semilla venía de Estados Unidos y era el mayor productor. Viste que Venezuela eh, fue eh, decayendo en, en muchas cosas uh -huh. a partir de los años 70. Sabemos que en los 80, los 90 tuvimos problemas. Estos últimos 20 años no han sido para nada fáciles en, en Venezuela. Uh -huh. Además, la controversia que tenemos precisamente con nuestro aliado, aliado comercial natural, que es en los Estados Unidos, eh, esa producción se vino a pique. Nosotros llegamos a producir 70.000 hectáreas de maní como, como país. Ahorita solo llegamos a 300 hectáreas. Entonces, wow. si nosotros producimos muy bien y tenemos una ventaja comparativa, sí, lo, las cifras son bastante alarmantes. Tenemos una ventaja comparativa con los otros países de la región. ¿Por qué no regresar al campo y motivar a los, a los productores locales? Hicimos la, el contacto, el nexo con la Asociación de Maniceros del Estado de Monaga y dijeron, bueno, mira, nosotros tenemos... Eh, los tractores, bueno, la maquinaria, la maquinaria necesaria. Vieja, sabemos lo que está ocurriendo. Uh -huh. La maquinaria necesaria, tienen el conocimiento, bueno, vamos a ayudarlos, tal vez buscando eh, los fondos y, y motivando, formando. Muchos de ellos son de la tercera edad, muy importante decirlo, los productores locales en Venezuela son en su mayoría de la tercera edad. Aquí la juventud se ha ido del país, eso es una realidad. Uh -huh. Y entonces, ¿quién va a producir la comida para Venezuela? Y, y, y eso es una preocupación de todos. Bueno, creamos Masacua. Masacua no solamente apoya a los productores locales, produce también un, un programa de formación para masificar eh, el tema de producción de maní, sino que también diseña un suplemento en base a maní, que es una crema maní, es algo muy fácil y que se puede hacer con nuestro maní, que ya se utiliza en otras latitudes como en África, que con tres suplementos diarios se reduce en tres meses la desnutrición infantil en un 90%. Entonces, si nosotros tenemos la solución en el campo venezolano, ¿por qué no ayudaron? Y lo hacemos con Maní Nacional. Bueno, hemos estado fomentando desde el año pasado esta idea, poco a poco buscando recursos. No ha sido fácil, un país donde se le está yendo la juventud, donde la confianza es mínima, sabemos que la seguridad jurídica es muy complicada. Buscar recursos en Venezuela es una tarea titánica. Alguien que le digas, mira, cree en el campo, bueno, te dice, ay, qué bonito ustedes, qué bien lo que están haciendo, pero de verdad, eso es lo que estamos haciendo día a día y por eso agradecemos esta gran oportunidad que nos están dando. Y, y qué, qué interesante todo lo que me estás diciendo. Yo, eh, yo tengo 22 años fuera de Venezuela, yo me vine en el 97 a Estados Unidos y 
realmente eh, me, me maravilla escuchar, porque justamente eh, sé que la juventud se ha ido. Eh, porque, bueno, siente que no hay oportunidades, que no hay un futuro, en fin, todas las circunstancias que conocemos. Eh, pero qué interesante que ustedes eh, toman la decisión de, de no solo quedarse, sino emprender, que, que es bien riesgoso y, como tú bien dices, cuesta arriba. Esto es, eh, lo que ustedes están haciendo es titánico, tratar de emprender en el campo venezolano, porque además sabemos que hay una se otra serie de problemas que tienen que ver con seguridad este, porque bueno, yo tengo familia que tiene tierras y sé lo que implica eh, hoy día eh, tratar de hacer un trabajo en, en tierras venezolanas, porque hay guerrilla, este, hay, eh, bueno, que no hay, o sea, secuestros, etcétera, eh, realmente es peligroso. Eh, entonces, eh, y lo que me, me comentas también de que los productores que, que hay son gente también mayor, me imagino que también eso es, es un factor este, que complica la situación, porque bueno, son gente también que no, que no, es, tan, no, no es tan fácil de, de amoldarlas a lo mejor a ciertas regulaciones o cosas que se quieran implementar, ¿no? ¿Qué, qué las motiva a ustedes y cómo...? Eh, a, a mí me encanta, además de que, de que el proyecto me parece súper interesante, me parece eh, increíble eh, que, que dos jóvenes estén asumiendo la responsabilidad de desarrollar un proyecto como este en un país con la situación que tiene Venezuela. Además me maravilla eh, eh, la simbiosis, ese trabajo en conjunto, esa sinergia que se produce con una organización americana como Avenex este, y con un líder como, como Marie Cruz Trípoli. Eh, eh, ¿Cómo ustedes creen que nosotros, cuando hablo nosotros, hablo de la diáspora en Estados Unidos, eh, que podemos ayudarlos, ¿De, de, de qué manera podríamos otras organizaciones o otras personas, porque hablemos de organizaciones o hablemos de personas naturales o a lo mejor empresarios, gente que pueda escuchar este eh, podcast y que pueda decir, yo, yo quiero aportar, yo quiero ayudarlo. ¿De qué manera eh, eh, necesitan ustedes ayuda? Eh, ¿Es dinero en efectivo? Es, eh, ¿Son dólares o son semillas o es dinero? Porque yo entiendo que Avenex se encarga o ayuda a, y les aporta la semilla. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a Avenex eh, para que Avenex pueda seguir llevándoles? Cuéntenme un poco cómo, cómo es esa dinámica y qué tipo de ayuda podríamos nosotros desde acá este, aportarles para el desarrollo del proyecto. Bueno, en principio queremos más bien agradecer a organizaciones como Avenex que todos estos años más bien reflejan una ventana de esperanza para todos los jóvenes que seguimos aquí trabajando por el país. Realmente las organizaciones internacionales y que, que son parte de la diáspora son las que más aportan a estos proyectos porque tienen la capacidad y la fuerza económica y trabajan allá y tienen los contactos para ayudarnos desde afuera. Y realmente ellos son un factor de cambio porque todos estos años en la universidad y trabajando con Avenex te permiten ver cómo hay personas que están dispuestas a ayudar y de dar un granito de arena para que esa persona pueda cumplir con, con aportarle al país desde aquí. Entonces nosotros ahora como emprendedores, como empresarios, realmente queremos incentivar esa diáspora a que siga invirtiendo en el país. Nosotros somos una empresa que realmente estamos ofreciendo a que las personas puedan, eh, no solo como forma de donación, sino pueden invertir en nuestro proyecto, porque nosotros de hecho tenemos sistemas de participaciones de siembra, porque realmente nuestra empresa se ha convertido en un mediador entre los productores primarios y, y personas particulares que quieran aportarle a la producción nacional y no saben cómo. Nosotros uh -huh. lo que hicimos fue un sistema de participaciones de siembra, donde cada participación la, la, la ponemos en 100 dólares. Y en seis meses se le retorna a esa persona su participación más el 20%, si son menos de 10 participaciones. Si son más de 10 participaciones, es decir, más de mil dólares, nosotros le retornamos en seis meses su, su inversión más el 40%. Nosotros hemos hecho este sistema de participaciones no solo para incentivar la producción de nuestras hectáreas de maní para nuestro proyecto, sino que también hemos incentivado a que la gente se sienta parte de algo y al mismo tiempo generar beneficios para ellos. Claro. Entonces, realmente nosotros eh, de esta manera fue que Hemos tra eh, trabajamos todos estos meses para levantar fondos para poder eh, para que los productores primarios pudieran sembrar las hectáreas de maní 
que, que son parte de nuestro proyecto Alimentando el Futuro de Company, y que al mismo tiempo ellos mismos van a comercializar a través de nuestra empresa para que ellos puedan seguir trabajando. Entonces son varios factores que inciden en nuestra empresa. No es una empresa que solo se enfoca en la rentabilidad, sino que se enfoca a su vez en una responsabilidad ambiental donde entra la organización Avenex Green Day, que ellos se encargan precisamente de velar por la, porque empresas y, y localidades puedan generar un, un, una concienciación con respecto al medio ambiente pero al mismo tiempo generar un impacto social grandísimo, porque a través de nuestra empresa nosotros estamos apostando a la formación de productores y que ellos puedan ser una generación de relevo para, para que sean parte del proyecto y que sigan trabajando en producir por nuestro país. Y asimismo, luego con nuestro producto final, darle una solución a la crisis alimentaria de nuestro país. Entonces, son tres aspectos importantes que estamos aportando aquí y desde afuera las organizaciones pueden apoyarnos, pueden apoyarnos a través de mandarnos semillas, realmente nosotros estamos eh, encantados con el tema de las semillas de maní importadas porque son las que tienen mayor rendimiento en los suelos venezolanos. Venezuela. Tienen más rendimiento en el suelo venezolano que en el mismo suelo americano. Entonces, una, imagínense, una semilla, las semillas importadas dan un rendimiento de hasta 6.000 kilos de maní por hectárea, cuando la nacional solo da un rendimiento de 2.000 kilos por hectárea. Entonces, wow. imagínense cuánto, cuánto podemos hacer nosotros con casi la misma inversión, porque realmente la diferencia no es mucha en costos, sino uh -huh. que el, el tema está en que nos ayuden y nos apoyen en traer esas semillas en, a Venezuela que ha sido un tema bastante difícil para nosotros como empresarios. Gracias por estar con nosotros. Ahora, un mensaje de nuestros patrocinadores. Si usted quiere ser uno de nuestros patrocinadores y apoyar nuestro trabajo, puede escribirnos al email en la descripción de este episodio. Nuestros patrocinadores ayudan a cubrir los costos de producir este podcast. Ahora, continuamos. Entonces, de esa manera se puede, se puede generar alianzas. Ok, y cuando, si, tú, si le decimos a alguien que aporte 100 dólares, ok, eh, y que va a tener un rendimiento del 20%, ¿qué hacen ustedes con esos 100 dólares? ¿Qué se logra si alguien pone 100 dólares? Eh, explícame para tener un poco de, eh, de las dimensiones, porque a veces... Tú sabes, digo, ay, no, yo nada más que puedo aportar 100 dólares y eso no sirve para nada y no lo hago. Pero resulta que cuando lo llevas allá, hay, hay un impacto tan importante con esos simples 100 dólares que, que eso es lo, lo que quiero que me expliques un poquito. ¿Cuánto cuesta una semilla? ¿Cómo compran mínimo? ¿Cuánto? ¿Cómo funciona? Bueno, lo, lo importante es, es comenzar por el costo de producción. Un costo de producción por hectárea es de 900 dólares la hectárea. Cuando usted da 100 dólares ya está participando ya es la novena parte de una hectárea, y lo importantísimo es recuperar, si solamente en Venezuela se produce 300 hectáreas en todo un país, uh -huh. que usted con 100 dólares está estimulando la producción de una hectárea, parecerá, yo sé que en el mundo dirá, wow, pero esto están peleando por sembrar una hectárea, y en este momento estamos montados en un proyecto de 30 hectáreas, el 10% del país, ya nuestro proyecto está impactando el 10% del país, queremos escalar a 70 hectáreas en el próximo ciclo, que es en abril, y en el octubre, noviembre, queremos saltar hasta 350 hectáreas para tener la suficiente materia prima para producir eh, este suplemento alimenticio que le pusimos Nutrimaní, bastante eh, adaptado a, lo, a los chamos que lo van a consumir, no solamente es para los chamos, también puede ser para la tercera edad. Sabemos uh -huh. que la nutrición no solamente pasa en los infantes de Venezuela, Así también es. en la tercera edad. Muchos adultos mayores quedaron sin familia. La diáspora también... Eh, 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 ha impactado muchas cosas en, en, en el país. Muchos de nuestros abuelitos están solos uh -huh. y no saben, no sí. saben qué es lo que está pasando. Nadie sabe lo que, cómo están viviendo, qué están eh, consumiendo. Entonces, Pero ahí me, 
ahí me toca el, el corazón porque yo tengo a mi papá solo en Maracaibo este, ah. y, y, es, y, y, y está solo, o sea, después que pues, toda su familia estaba allá, pues ahora está solo, estoy luchando por traerlo, entonces sé que o sea, así como me toca a mí, nos toca a muchos que hemos dejado a, a, a los viejitos allá, y, y eso, y además la comunicación es tan mala que ni siquiera sabe realmente en qué nivel está, si está comiendo bien, está eh, comiendo? si tiene electricidad, si tiene agua, en fin. Entonces, ciertamente, cuando tú me dices que van a sembrar 30 hectáreas, 30 hectáreas, lo que me dijiste es que con la semilla que viene de Estados Unidos se producen 6.000 kilos, ¿cierto? De maní. Se puede producir un rendimiento de 4.000 a 6.000 kilos. Eso es okay. variable según el abono y según el trato, ¿no? Como toda okay. agricultura y... tiene su riesgo, pero la nacional solo produce 2.000. Eso es lo importante decirlo. Claro, no sembramos lo, ya 3 mínimo lo duplica. Mínimo lo duplica. ¡Wow! Eso es, sí. es un okay. rendimiento y... enorme. Con, una, con esa eh, hectárea, para poner el ejemplo de una hectárea, si este, se, se siembra una hectárea eh, y produce 2.000, 4.000, kilos de maní. ¿Cuánto, qué haces con eso? Si vamos a hacer la, el, el, este es, um, alimento nutricional, esta pasta de maní, eh, ¿cuántas personas pueden beneficiarse de eso? Bueno, si son 4.000 kilos que produce una hectárea de maní importado, para, que la, para hacerlo muy fácil a la gente, uh -huh. eso descascarado da un rendimiento del 70%, estamos hablando de 4 por 7, 28, 2.800 kilos. Cada suplemento solamente lleva 70 gramos. Para que la gente wow. vea el enorme impacto que está dando, 70 gramos. 70 gramos. Entonces, ¿Y, con y ese suplemento kilos que equivale estar, a una comida? ¿Cómo, ¿Cómo lo utiliza? Es un suplemento, una comida. La persona tiene que hacer a juro su comida eh, normal, pero es una proteína vegetal que conlleva a que eh, suple, como su propio nombre lo, lo dice, lo que le falta, y sabemos que eh, las deficiencias nutricionales en Venezuela son enormes. Usted que uh -huh. viene de Maracaibo sabe cómo se come en Venezuela naturalmente, las proteínas sí. eran eh, extensas, Correcto. de carne de res, de eh, leche, pescado, eh, pollo, leche, claro, el, huevo. Las proteínas en Venezuela no, no había problema en, en uh -huh. el tema proteínas en Venezuela, eso ha cambiado mucho, eh, la mayoría de la oferta está en cereales, está en harinas, eh, es, un, es un país que la mayoría consume es pura pasta y arroz, ya no hay proteínas, por eso es que vemos que aunque la gente come, porque la realidad es que la gente sí puede comerte un plato de, de pasta, pero eh, la ves flaca, la ves nutrida, está propensa a muchas enfermedades, entonces eso es lo que está viviendo definitivamente el venezolano, y lo que nos preocupa mucho, y por eso tocamos el tema de la nutrición infantil, es que ese es el futuro del país, y si queremos pensar, los políticos, podrán irse, es decir, pueden estar 20 años o pueden estar lo que sea, no nos vamos a meter tanto en esos temas, pero lo que sí tenemos que preocuparnos nosotros, y creo que eso es un pacto de toda Venezuela, es que tenemos que preocuparnos por el futuro del país. Así. No hacemos nada si no tenemos futuro. Uh -huh. Entonces, esa desnutrición infantil está impactando en que nuestra próxima eh, generación laboral va a estar dañada de por vida. Entonces, ¿qué vamos a dejar para el país? Es por eso que nuestro, nuestro proyecto tiene ese elemento diferenciador y eh, tiene un impacto de responsabilidad ambiental. Ay, ¿qué pasó? No, disculpen. Eh, ok, sorry. No es que tengo... Ok. Vamos a parar un momentito y vamos a arrancar otra vez y cortamos esto cuando se fue la luz. Ok. Eh, entonces, el impacto ambiental. Eh, perdón, el impacto de la, de, la, de la desnutrición en los niños. Vuelve a, a decir. Ok está el impacto no solamente en la nutrición en los niños, porque sabemos que este, tenemos que preocuparnos por el futuro ahora, porque eso, esta generación nueva, si sigue con la nutrición infantil, no va, a tener la, no va a ser acto laboralmente en el futuro, entonces vamos a quedar impactados de por vida en el país. Uh -huh. Es el momento de preocuparnos ahora, es el momento de preocuparnos por nuestros adultos mayores, porque después de todo, no, no es por ser eh, soñador, pero precisamente la transmisión de esos conocimientos de los adultos mayores es lo más importante. Y es por eso que este, es. este proyecto nos toca en el corazón, porque uh -huh. esos adultos mayores son los que están transmitiendo esta forma de sembrar. Importantísimo. No se produce claro. a gran escala de los años. Esa experiencia. Ellos nos están uh -huh. dejando el conocimiento. La experiencia uh -huh. es muy importante. Ok, volvamos de un hecho, momentico. Perdón, 
a los números. Eh, me decías que se necesitan 70 gramos de... Eh, para, para hacer un suplemento. A, para hacer un suplemento para una persona que dura cuánto tiempo. O sea, o ese es eh, una, una ración. Es una ración. Okay. Para eh, el tema de nutrición infantil se recomiendan tres suplementos al día. En el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Okay. En el tema de adultos mayores se habla de dos solamente porque tal vez la nutrición no es tan, no es tan grande. Okay. Eh, eh, uno en el desayuno y en la cena. Por lo cual, cuando la gente ve, wow, estoy ayudando solamente una hectárea. No, estás ayudando a, a no conservar, a producir. A más claro. Wow, excelente. De verdad que estoy eh, maravillada de, de, de escuchar el impacto que esto puede generar, ¿no? Eh, y, y un poco para, para resumir, eh, si una persona eh, que está en los Estados Unidos o en cualquier parte de, del mundo, porque sabemos que la diáspora venezolana está regada por el mundo, eh, quiere apoyar y va, además de que va a tener un retorno, eh, pero aparte del retorno, porque al final este, creo que la, la base, el retorno mayor está en poder generar un cambio, en poder um, ayudar a, a nuestros niños a que puedan tener un, un, una mejor vida, puedan tener un mejor desarrollo y aprendizaje, que es lo que, como tú decías, nuestro futuro, y, y apoyar a los adultos mayores. Um, ese es el mayor retorno realmente ¿no? en, en todo esto. Pero... Me encanta que ustedes han pensado en el, en el emprendimiento como un emprendimiento productivo donde se genera una, uh, un rendimiento para el que hace la inversión. Entonces no estamos hablando simplemente de, de, de que donenme dinero, sino que esto es, puede ser productivo y les va a dar un, una ganancia además de todo el beneficio social que está haciendo. Así que de verdad que los felicito porque eh, han, han puesto... Eh, junto a un proyecto eh, que es viable, que es eh, sustentable, eh, autosustentable. Este, eh, están poniendo a trabajar, porque yo me imagino que esos adultos mayores que están transmitiendo ese conocimiento eh, de, del trabajo de la tierra, estaban pasando mucho, mucho trabajo ellos también porque no tienen fuentes de ingresos suficientes para alimentarse bien y para alimentar a su familia y para cubrir sus necesidades básicas. Así que, digamos, es un trabajo súper completo y, y, y espectacular, realmente. Eh, me encanta que... ¿qué, edades tienen, ¿Qué edad tienen ustedes? Bueno, yo tengo 23. Es imprudente, perdón. Tiene 29. 29, 29 y 23. Ok, dos chicos jóvenes, que, que de verdad que qué maravilla. Eh, yo los felicito, estoy eh, encantada de, de escuchar y de que de verdad que, que Maricruz nos haya puesto en contacto y, que, y ver ese trabajo tan bonito que... Eh, que ella viene haciendo con ustedes, apoyándolos, porque bueno, gracias a ese apoyo, yo sé que ese es el impulso y la plataforma que les dio a ustedes el, el decir, oye, sí se puede, porque sí podemos tratar de conseguir, de, de tener apoyo y ayuda de afuera, ¿no? Y, y eso es muy importante eh, que lo entendamos todos los que estamos fuera de, de Venezuela, que, que nuestra participación y nuestro apoyo es decisivo para generar cambio. No, como tú bien dijiste, Simón, no es solamente un tema político, es un tema social, es un tema de, de, de recuperar a nuestro país eh, en todos los sentidos y cada uno de nosotros puede poner un granito de arena. Eh, hay, hay muchas iniciativas eh, hermosas, la de ustedes definitivamente es una iniciativa espectacular. Eh, a mí me encantaría ahora que conversáramos sobre, uh, ustedes hicieron el challenge de Better Together que eh, implantó en, en octubre, si mal no recuerdo, el USID eh, para apoyar iniciativas y emprendimientos eh, que apoyen a Venezuela y a la diáspora venezolana en Sudamérica. Eh, quisiera que me explicaran un poco cómo fue el proceso, qué tuvieron que hacer eh, para... Queremos incentivar a más gente a que, a, que, a que participe, otras organizaciones que también, que sí se puede, que, que hay recursos, que si uno cumple con los requerimientos y, y, y entiende cómo funciona el sistema, puede aprovecharlo. Así que cuéntenme un poco cómo fue la experiencia uh, aplicando al Better Together Challenge. 
Bueno, primero me gustaría conversar sobre cómo llegamos a eso. Realmente uh -huh. ahora en, nuestra, en nuestro emprendimiento, en nuestro proyecto, este, nosotros eh, diseñamos distintas fases. Ahorita nos encontramos en la primera fase de nuestro proyecto, que es precisamente eh, el tema de irnos aguas abajo, de reactivar la producción, de precisamente ya estamos encaminados porque ya se está dando nuestra siembra de 30 hectáreas en el estado de Monagas, lo cual estamos muy contentos porque ya estamos eh, bastante adelantados con, con hacer realidad nuestro sueño, por hacer, así decirlo. Eh, realmente nosotros eh, en esta fase estuvimos con el sistema de participaciones para que la gente nos apoyara y que reactiváramos la producción directamente con los productores primarios allá en el estado de Monagas. Y en nuestra segunda fase, que es precisamente la fase del prototipo, validación técnica de nuestro producto, que realmente conlleva muchísimos gastos porque nosotros queremos montar una planta procesadora de maní aquí en Caracas, con la cual nosotros vamos a garantizar que de todas partes del país van a centrar los productos aquí en, el en, en la capital, porque realmente el, la, los productos lácteos vienen del occidente y, lo, y el maní viene del oriente. Entonces nosotros consideramos que el centro del país tiene que ser eh, donde nosotros establezcamos nuestra planta procesadora que va a garantizar la producción masiva de nuestro producto. Entonces, para llegar a esta planta, eh, nosotros necesitamos el apoyo de organismos internacionales o ban el Banco Interamericano de Desarrollo para que podamos eh, llevar a cabo esta inversión y empezar a arrancar y producir este producto masivamente, porque realmente en lo masivo es que, es que vamos a generar el impacto claro. que nosotros queremos y la rentabilidad que nosotros queremos. Es por eso que muchos mentores que hemos tenido eh, de otras organizaciones que, que nos han ayudado de forma gratuita, porque realmente hay que decirlo, es difícil en Venezuela conseguir apoyo de profesionales sin que te cobren, porque realmente nosotros somos dos emprendedores que estamos utilizando nuestros propios recursos para levantar esto, y no es fácil cuando somos recién, yo pues soy recién graduada, y realmente este, no es fácil arrancar un emprendimiento de esta magnitud sin apoyo. Entonces, eh, agradecemos a todas esas personas que nos han asesorado, especialmente a Mauricio Parilli, que él fue el que nos, dio, nos dijo, apliquen al challenge, que realmente eso eh, los puede ayudar. Eh, entonces, nosotros empezamos a investigar y realmente nos dimos cuenta que nuestro proyecto tiene las dimensiones que, que generan el impacto que busca apoyar la, la organización como USAID y el Banco Interamericano de Desarrollo, entonces nosotros decidimos hacer la aplicación y realmente ha sido muy sencilla. Eh, simplemente hemos llenado los datos, eh, ellos te piden que, que te registres en el DUNS, que es un número de identificación de empresas que, o de organizaciones en la base de datos de Estados Unidos, eso fue lo único que tuvimos que esperar un tiempo para que para que nos dieran el, el número de identificación, que fue bastante rápido, y simplemente llenar los datos, y solamente estamos esperando el feedback y pasar al siguiente paso. Realmente nosotros invitamos a todo el mundo que participe, porque eso significa que hay muchos proyectos que, están, que van a generar un impacto en nuestro país. Nosotros como jóvenes creemos que una vez que, que sigamos incentivando a otros, esto va a ser como una bola de nieve, y realmente desde acá adentro vamos a poder levantar el futuro y el desarrollo del país que queremos todos. Y de hecho eso fue lo que aprendimos Simón y yo, porque hicimos un diplomado de liderazgo social y político en la metropolitana que nos enseñó y nos sensibilizó con respecto a las políticas públicas del país y de realmente esos cambios que van a ser realmente efectivos. Y, uh -huh. y si nosotros como jóvenes no apostamos en el país, no podemos esperar que personas que ya, tienen, ya de la tercera edad puedan apostar. Realmente queremos eh, incentivarlos y motivarlos a, en todas, a todas las edades, porque de hecho muchas personas mayores nos dicen, wow, yo de verdad había perdido la fe en, en la juventud venezolana porque toda la familia lo, lo, se fue del país y, y sí quedan jóvenes que estamos apostando. Y creo que esa es la, la visión que queremos darle a la diáspora, que no se desmotiven, aun cuando hayan problemas de muy, grandes magnitudes económicos y políticos y sociales, Igual hay gente que está aquí viviendo eso día a día, pero que tiene una visión positiva y que quiere seguir trabajando, y que con su apoyo, y al articular las organizaciones internacionales, podemos hacer realidad este tipo de iniciativas. 
de verdad que estoy maravillada y me encanta porque justamente ese es uno de, de los propósitos y, y la misión de, de Venezuela en American Alliance. Lo que queremos es incentivar esa participación, que entendamos que juntos sí podemos y que realmente esa sinergia es lo que genera cambio. Eh, muchas veces uno escucha, no, es que necesito que venga, no sé, los marines o venga, eh, lo que sea, a generar el cambio. No, el cambio lo tenemos que generar nosotros. Estas iniciativas, la participación nuestra, a veces eh, parecen pequeñas iniciativas, pero todas las iniciativas sumadas hacen un cúmulo de energía cam de cambio impresionante. Y, y iniciativas como las de ustedes, eh, eh, trabajos como los que hace Avenex, eh, eh, apoyando iniciativas como las de ustedes, de verdad que eh, eh, es espectacular y la idea de este podcast es justamente eso, que, que podamos resaltar esa, eh, esa parte positiva, ese, ese aporte, esa importancia y relevancia que tenemos individualmente, que es lo que nos va a llevar trabajando en común y trabajando en, 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 en unidos, este, por la causa común, que la causa es Venezuela. Al final, aquí no se trata ni de ustedes, ni de mí, ni de Avenex, ni, ni de Maricruz, se trata de todos, de Venezuela, de lograr que se genere un cambio, de apoyar el futuro, porque, porque Venezuela tiene futuro. No podemos abandonar y decir, no hay futuro. No, no, sí hay, pero lo tenemos que generar nosotros. Tenemos que crear ese futuro, por eso me encanta además este, esto de que alimentando el futuro con maní, o sea, es justamente eso, o sea, todos tenemos que alimentar ese futuro, con maní, con iniciativas, cada uno desde su espacio, porque yo lo comentaba con, con Maricruz, que decía, mira, cada quien tiene unas habilidades y unas destrezas, y está en una posición eh, diferente, tanto geográfica como de, de, de recursos, de habilidades, entonces cada uno desde su espacio, ustedes allá, este, con ese eh, eh, emprendimiento tan hermoso que tienen, eh, haciendo ese trabajo hermoso, eh, a, a Benex y a Maricruz en, te, en, en Austin, Texas. Nosotros estamos en Florida, pero mira cómo todo esto genera y puede generar que mucha gente se entere, que mucha gente entienda y, y que pueda motivarse este, el crecimiento de iniciativas como las de ustedes, porque... Eh, está en nuestras manos, definitivamente el cambio está en nuestras manos y tenemos que ejercer ese poder de cambio que tenemos cada uno de nosotros. De verdad que me encanta este, el, el, lo que están haciendo, eh, quiero, eh, no sé si ustedes quieren agregar algo adicional sobre el proyecto, sobre, para que vayamos ya cerrando eh, la, el podcast, eh, un mensaje final que ustedes quieran dar, adelante. Bueno, María Antonieta, primero que todo, muchas gracias por esta oportunidad, de verdad, y a los venezolanos que están afuera. Les recordamos que este país existe, que aquí estamos trabajando día a día por el país, que más allá de este momento histórico, Venezuela tiene mucho, mucho futuro. Nosotros somos un país encantador de gente que le echa pichón todos los días. Es gente trabajadora que sigue levantándose a las 4 de la mañana para tal vez ganar no, no, eh, sueldos, muy bajos en Venezuela, pero que sigue trabajando. Yo quiero que tengan de verdad una esperanza de que este país sigue trabajando día a día y nosotros, tanto adentro como afuera, podemos construir esa Venezuela que queremos. Que el momento histórico es eso, un momento histórico, que nos toca trabajar día a día para solucionar los problemas que tenemos y que más allá de eso, Venezuela sigue existiendo y va a seguir existiendo. Y bueno, agradecida con Avenex por acompañarnos desde el primer momento y que realmente... Estas organizaciones, no solo a Benex, sino todas las organizaciones en Estados Unidos y en el mundo de la diáspora que siguen trabajando realmente no pierdan la fe porque en Venezuela, en su país, hay muchísimo potencial y seguimos aquí trabajando y necesitamos de su apoyo para que hagamos juntos realidad el sueño que todos queremos y que algún día puedan regresar a ver a su familia y a ver de dónde crecieron y, y ver ese futuro que ustedes quieren en nuestro país. Excelente. Y para, para cerrar, quisiera que me dijeran si alguien está interesado en participar en este emprendimiento y aportar y, y hacerse partícipe y, y, y aportar para una hectárea, para 10, para 15, para 30 hectáreas, ¿cómo lo hace? Bueno, están nuestros teléfonos directamente personales, que los podemos aquí dar abiertamente, 0414-868-0669 con el 58. Prefijo Venezuela, está nuestro correo electrónico comercializadora.masacua.com y está nuestra cuenta de Instagram donde van a ver 
todas las semanas cómo va la siembra, porque importantísimo, no solamente es ayudar o participar o todo lo demás, no, es que sigan viendo el proceso, aquí este proceso uh -huh. es totalmente público, miren cómo va la siembra, cómo va todo, cómo es el proceso de siembra, cómo es el proceso de abonado, ahorita está, vamos en cinco días el proceso de abonado, es un ciclo de 90 a 100 días y queremos que sean parte de todas las formas posibles, no solamente participando desde el punto de vista económico, no, quiero que también sean y queremos que, que sean parte de todas las formas posibles, desde el punto de vista comunicacional, que le digan a su familiar, usted que tiene un familiar aquí, le digan, mira, esos muchachos allá en Maturín están haciendo esto, porque también se puede hacer en el Zulia, no sabemos si nunca se ha sembrado maní en el Zulia, puede ser que también uh -huh. se dé. Entonces, sí, son tierras muy fértiles. Son tierras muy fértiles. Entonces, esas son las iniciativas que queremos, que nos apoyen de todas las formas posibles, estamos abiertos a todas las propuestas, a todas las oportunidades, aquí estamos trabajando. En Instagram Excelente. nos pueden ver como arroba alimentos más agua, y ahí van a ver toda la información. Ah, nos pueden seguir, nos pueden contactar y estamos abiertos a, a toda hora a recibirlo. Excelente. De todas formas, en el, um, el podcast eh, va a estar también, les vamos a poner su página web, okay. eh, va a estar el, okay. eh, el link en Instagram, su email, cosa de que cualquiera que oiga el podcast también pueda ver toda la información de cómo contactarlo. De verdad que ha sido un encanto, un placer este, conocerlos y conocer el proyecto espectacular que están haciendo, eh, Sembrando el Futuro con Maní. De verdad que eh, sigan adelante. Eh, estoy segura de que con este podcast mucha gente se va a interesar en el proyecto. Eh, me voy a encargar de que lo reciba directamente mucha gente que sé que puede aportar y que va a estar encantada de poner su granito de arena. Eh, gracias una vez más eh, sigan adelante sé que, que, no es, difi que es difícil eh, porque hay muchas carencias pero también sé que es muy gratificante eh, ver que se puede aportar donde eh, hay un dicho muy, muy uh, utilizado que es donde hay crisis también está full de oportunidades y ustedes están asumiendo una oportunidad que sé que es un trabajo titánico pero que les va a rendir sus frutos además de la ex extremada, gran satisfacción de aportar en el desarrollo del país. De verdad que un placer conocerlos y me encantaría que pudiéramos más adelante tener este otro podcast para que nos den adelantos de cómo van, de cuántas más hectáreas están haciendo y que podamos ir viendo el, el desarrollo de este proyecto espectacular. Así que muchísimas gracias, eh, es un placer para Venezuelan American Alliance y para Voces de Nuestra Diáspora. Eh, ver y compartir con ustedes este, este proyecto tan hermoso. Eh, un encanto y estamos en contacto. Y gracias por... Gracias a ti. Por darnos esa, ese incentivo bello de, de que en Venezuela sí hay futuro. Y ustedes están trabajando para construirlo. Gracias, María Antonieta. Gracias a Venezuela American Alliance. Y bueno, seguimos trabajando. Así es, encantada. Bueno amigos, nos despedimos hoy este, con este maravilloso podcast. Eh, eh, pueden, van a tenerlo en todas las plataformas, plataformas en, en, en Spotify, en Google, en Apple y también va a estar el video montado en nuestra página, en nuestro canal de YouTube. Así que gracias por acompañarnos, un placer y nos vemos en la próxima.